ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் லெவன் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் புக்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சாப்டர் பேசிக் அல்ஜிப்ரா பாத்திருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி மூணு எக்ஸசைஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் டெஃபினேஷன்ஸ் தீரம் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ப்ராப்பர்டிஸ் தான் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே பிளாக் லிங்க் ஒன்று கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பாருங்க நான் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனே கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த பிளாக் லிங்க் உள்ள போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ல அப்லோட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு பிடிஎஃபும் கிடைக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு இந்த யூடியூபோட வீடியோட கான்செப்ட் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம வந்து டிலே பண்ணாம உள்ள போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போற டாபிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவாரடிக் ஃபார்முலா சோ இது வந்து குவாரடிக் ஃபார்முலால ரெண்டு டைப்ல வந்து ஃபார்முலாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் புக்ல கொஞ்சம் டஃபா இருக்கு எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்து ஒரே மாதிரிதான் வரும் ஃபார்முலா நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா அதுவே போதும் சோ இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்டிஸ் இல்ல வந்து என்னென்ன நம்ம பார்க்க போறோம் வந்து நீங்களே பொறுத்து வந்து பாருங்க சோ இது எல்லாமே டென்த்தோட பேசிக்ஸ் தான் சோ நான் கொஞ்சம் பாஸ்டாவே போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் குவாரடிக் ஃபார்முலாக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஈக்வேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபடி சமன்பாடு சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிகிரி வந்து டூ இருக்க மாதிரி ஒரு சமன்பாடு ஒரு ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறோம் சோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு இருக்கு சோ இப்ப என்ன பண்றேன் இதுல இருந்து ஏங்கிறத நான் வெளியே எடுக்கிறேன் சோ அதுதான் மெயின் கோவிஷன் ஃபார் த குவாரடிக் ஈக்வேஷன் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் எதுவோ அதுதான் மெயின் சோ அதை வந்து நான் வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுக்கும்போது பார்த்தா உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இந்த இடத்துல இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஏ வால மல்டிபிளை பண்ணி டிவை பண்ணும் இல்லனா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வெளியே எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த நம்பர் வந்து அந்த எலமெண்ட்ல இப்ப இந்த டேர்ம்ல வந்து அந்த நம்பர்லனா அதால டிவைட் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப நீங்க மல்டிபிளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த ஏ உள்ள வரும்போது ஏ ஏ கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு பி எக்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு மேல கிடைக்கும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க இல்ல மேம் எனக்கு ஓகே எனக்கு வந்து அந்த இருந்து எனக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீயா விடலாம் சோ இந்த மாதிரி வெளியே எடுக்கும் போது இங்க நம்பர் இருந்துச்சுன்னா சோ நம்பர் மட்டும் வரும் That means a x square ஏ இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் கீழே வருது இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ இல்ல சோ வந்து பி பை ஏ இன்டு எக்ஸ் டிவைடட்ல ஒரு ஏ கொண்டு வந்துடணும் பிளஸ் இங்க வந்து ஏ இல்ல அதனால சி பை ஏ சோ இப்ப என்ன பண்ணுனா இங்கதான் வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் சொல்லிட்டு நம்ம டென்த்ல படிச்சிருப்போம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சோ ஏ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு சோ இந்த இடத்துல இங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பி எக்ஸ் டிவைட் பை ஏ கூட இந்த செகண்ட் டேர்ம் கூட என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நான் இங்க போறேன் பாருங்க ஸோ டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணி பி பை ஏ இன் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு இதுதான் கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக அப்படி பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த டூ எக்ஸ் இன்டு பி டிவைட் பை இந்த டூ ஏ அப்படி கொண்டு வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க இங்க ஒரு டூ இருக்கு இங்க ஒரு டூ இருக்கு மீதி பாருங்க பி எக்ஸ் டிவைட் பை ஏ ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மட்டும் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோமோ இதே டேர்ம் பி பை டூ ஏ அப்படிங்கிற டேர்ம் அந்த ஸ்கொயரோட ஸ்கொயரோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணி ஒரு டேர்ம் மைனஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ரிமைனிங் சி பிளஸ் டே அப்படி இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் மறந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபார்முலாவை கொண்டு வர முடியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு இந்த டேர்ம் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி பை டூ ஏ ஹோல் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க புரிஞ்சுதா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருங்க போது என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க பாருங்க இத ஃபுல்லா வந்துட்டு எக்ஸ்ங்கிறது ஏனும் பி பை டூ ஏங்கிறது பின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா சோ இப்ப டூ பி பை டூ ஏங்கிறது பின் வைக்கிறதுனால இது பி ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இது பாருங்க டூ இன்டூ எக்ஸ்ங்கிறது ஏவா ஏ
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகும்போது இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஸோ அதான் போட்டிருக்கேன் ஏ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி பை டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் சி பை ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும்போது ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது இப்போ வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரைசேஷன் அப்படிங்கும்போது என்னவோ ஒன்று ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபார் த குவாலிட்டிக் ஃபார்ம்ல நம்ம கண்டிப்பாக ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ நடக்கூடாது ஸோ இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா தான் இருக்கணும் அதனால என்ன பண்ணுறேன் இந்த பிராக்கெட் குள்ள டேர்ம் நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன் புரிஞ்சுதா இப்ப ஜீரோன்னு சொல்லி நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம் நான் இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரேன் சோ பி ஸ்கொயர் பை போர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி பை ஏ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க எல்சிஎம் எடுக்கலாம் எல்சிஎம் எடுத்து என்ன வரும் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது காமனா எடுத்துட்டோம்னா இங்க ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்கிறனால நான் இன்டு ஒன் அப்ப பி ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ மட்டும் தான் இருக்கு இன்னும் ஃபோர் இல்ல இன்னொரு ஏ இல்ல ஸோ அந்த ஃபோரையும் ஏவும் நான் மேல வந்து மல்டிப்ளை பண்ற நியூமரேட்டர் அப்ப என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஏ சி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி டிவைட் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறனால நான் என்ன பண்றேன் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் நான் ரெண்டு பக்கம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் கெட் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை இந்த ஸ்கொயர் குள்ள ஃபுல்லா வந்துடும் அப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இங்க வந்து என்ன வரும் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃபோர் ரெண்டு ஏ இருக்கும் அப்ப ஃபோர் எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம டூ இன்டு இன்டூ ஏ இன்டூ ஏ நம்ம வந்து ரூட்டுக்கு வெளியே எடுக்கும்போது டூ ஏ அப்படின்னு வரும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க வந்து மேல மட்டும் ரூட் போட்டு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஹோல் டிவைட் பை டூ ஏ அப்படின்னு நம்ம வந்து ரூட்குள்ள இருந்து ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ அதனால என்ன பண்றேன் இந்த பி பை டூ ஏவும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த பி பை டூ ஏ பிளஸ் இருக்கிறனால இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் பி பை டூ ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் b square minus 4ac divided by 2a நமக்கு இங்க ரெண்டு டினாமினேட்டர் காமனா இருக்கனால நான் ஒட்டுக்கா போடுறேன் அப்ப ஃபைனலி x ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குது நமக்கு x is equal to minus b plus r minus square root of b square minus 4ac divided by 2a which is the quadratic formula ஈஸி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கணும்னே இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு டூயும் டூவால மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணும் சோ இந்த டேர்ம் மட்டும் முடிஞ்சு நம்ம ஃபார்ம்லா பண்ணோம்னா அதுக்கப்புறம் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு தெரிஞ்சா இந்த டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைச்சிரும் குவாரட்டிக் ஃபார்ம்லா கிடைச்சிரும் இது வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஃபைன் மார்க் எல்லாம் அவங்க கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு சோ குவாரட்டிக் ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஹவு டு டிரைவ் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னன்னு கேட்கலாம் ஹவு டு டிரைவ் குவாரட்டிக் ஃபார்ம்ல அப்படின்னு கேட்டா நீங்க வந்து இதை எழுதணும் சரியா சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய என்ன வந்து இருக்கு சோ அந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏசி டிஸ்கிரிமினன் ப்ராடக்ட்ல இது ப்ராப்பர்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு சி இந்த டியோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா நம்ம கிடைச்சுன்னா அதோட ரூட் வந்து ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்டா இருக்கும் அது ரெண்டு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டச் ஆகும் நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா ரியல் ரூட்ஸ் கிடையாது மீட் பண்ணாது சோ அதாவது டி வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம டி கிரேட்டர் தன் ஜீரோ சோ ஜீரோ அப்படிங்கும்போது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து டி லெஸ் தன் ஜீரோ சோ அப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ நோட் பாயிண்ட்ல அதேதான் கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோவா இருந்தா இது டி இஸ் லெஸ் தன் அங்க போட்டல்ல அதேதான் இங்க வந்து கிரேட்டர் தன் ஜீரோ லெஸ் தன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேல இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ ஆல்பா பீட்டா அப்படிங்கிறது ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாலிட்டிக் இக்வேஷன் அப்ப சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்ம்ல டென்த்ல படிச்சிருக்கோம் ஆல்பா பட் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்பா பி ஈக்குவல் டு சி பை ஏ ஓகே சோ இந்த ஃபார்ம்லா வந்து ரொம்ப முக்கியம் இத வச்சு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்
சோ இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மூணு கேஸ் அதே தான் சோ ஃபர்ஸ்ட் டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ டி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது டி லெஸ் தென் ஜீரோ இந்த மூணு கேஸ்மே வந்து எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோக்கு ஒரு ஃபார்மேட்ல வரும் அதே ஏ லெஸ் தென் ஜீரோக்கு ஒரு ஃபார்மேட்ல வரும் சோ நம்ம மற்றபடி ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு தெரியும் சோ கிரேட்டர் தென் என்ன லெஸ் தென் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான் கிரேட்டர் தென் அப்படின்னா அந்த கர் வந்து அப்வர்ட் கர்வா வரும் இதே வந்து லெஸ் தென் அப்படின்னா அந்த கர் வந்து டவுன்வர்ட் கர்வா மாறும் சரியா சோ இப்ப வந்து நான் ஒரு <laughs> அதே பாத்தீங்கன்னா இதே அப்வர்ட் கேர்ல தான் நமக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும் இப்படி டச் ஆகுறது அந்த அப்வர்ட் பாயிண்ட்ல தான் ஒரு டேர்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும் இது வந்து நமக்கு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே வந்து நோ ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே மீட் ஆகாது அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா மேல அப்வர்ட் கேர்ல எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ ஏ லெஸ் தென் ஜீரோனா இந்த ஃபிகர் அப்படியே டவுன்வர்ட்ஸ்ல வரும் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் டவுன்வர்ட்ஸ்ல நான் இங்க போடுறேன் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா சோ எப்படி வரும்னா இப்படி வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்ல அப்படி கட் ஆகிற மாதிரி வரும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு டச் ஆகிற மாதிரினா இப்படி டச் ஆகிற மாதிரி வரும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வரும் சோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் எக்ஸ்னா கீழே எங்கேயாவது ஒண்ணு அதுதான் நான் கீழே ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி சிம்பிளா நான் பாத்துக்கேன் இது ஆறு பாசிபிலிட்டிஸ் சோ ஏ கிரேட் தென் ஜீரோங்கும்போது ஆறு விதமான மூணு விதமான கிராஃப் இருக்கு ஏ லெஸ் தென் ஜீரோங்கும்போது மூணு விதமான கிராஃப் அதுதான் இங்க கொடுத்துக்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் A greater than zero, அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கிரேட்டர் தென் ஏவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் டியும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வரும்போது நமக்கு என்ன பண்ணும் எக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும் கட் ஆகும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் இதே வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்து ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கும் போது ஈக்குவல் டு ஜீரோனா கண்டிப்பா அது என்ன பண்ணும் டச்சஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் இது வந்து என்னது D equal to zero, A greater than zero அப்படிங்கும் போது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதே ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோல வந்து டி லெஸ் தென் ஜீரோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எங்கேயுமே டச் ஆகாம இந்த மாதிரி போகும் இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிச்சா ஹோலா இப்ப கேஸ் டூல பாத்தீங்கன்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கணும் டியும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சாரி ஏ லெஸ் தென் ஜீரோ அண்ட் டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோங்கும் போது ஏ வேட ஏவோட வேல்யூ கம்மியா இருக்கும் போது கண்டிப்பா அது எப்படி வரும் உல்டாவா கான்கே டவுன்வர்ட்ல வரும் சோ அதோட ரூல்ஸ் வந்து இப்படிதான் வரும் இது ரெண்டு பாயிண்ட்ல இட்டர்செக்ட் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போது அந்த ரூட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து டச்சஸ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ ஏட வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவா இருக்கு டியோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோ ஆகுனா எங்கேயும் இல்லாம கீழே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வரும் சரியா சோ இது எல்லாமே நம்மளோட ப்ராப்ளம் போட போல நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அதனாலதான் இப்ப நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிளியர் ஆயிரும் கிராஃப் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட கிராஃப் திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த கிராஃப்ஸ் தான் அதுல எக்ஸஸா ஏட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் தான் இல்லை லெஃப்ட் தான் தான் அது மட்டும் தான் கான்செப்ட் இப்ப நம்ம எக்ஸைஸ் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபோர்க்குள்ள போயிடலாம் சோ கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சக்ட் எ குவாரிட்டிக் ஈக்வேஷன் வித் ரூட் செவன் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ அப்ப ரெண்டு ரூட் கொடுத்துட்டாங்க செவன் மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம குவாரிட்டிக் ஈக்வேஷனா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அந்த ஃபார்ம் தெரியும் ஸோ அந்த ரூட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸுங்கும் போது பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு தெரியும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் டு செவன் இன்டு மைனஸ் த்ரீ வரும் டூ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்னால மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்ப குவாரிட்டி குவிக் இக்வேஷன் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் என்ன ஃபார்ம்ல நமக்கு இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா எக்ஸ் பிளஸ் ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் ஜீரோ அதாவது இங்க வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்ளை பண்ண இங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அந்த ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் மை
ஜீரோ ஆஃப் த பாயிண்ட் லெவன் கண்டுபிடிப்போம்ல அதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஜீரோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பிளஸ் ரூட் ஃபைன் சொல்லிருக்காங்க ஸோ அப்போ அனதர் ஜீரோவா நமக்கு என்னவா இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைன் இருக்கும் அது இல்லாமல் இது வந்து இந்த இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஸோ பி ஆஃப் ஆன் ஈக்குவல் டு டூ போது முதல்ல நம்ம பி ஆஃப் இ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்போதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கரெக்டான நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த குவாலிட்டிக் பாலாமே எல்லாம் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா டி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் சொல்லி போட்டுருக்காங்க ஸோ டி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏங்கும் போது இதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏங்கும் போது ஒன் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் இங்க வந்து ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு இப்ப பாருங்க உள்ள விட்டு மல்டிப்ளை பண்றோம் இந்த மைனஸ் உள்ள விட்டு மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே சாரி இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு அதனால நான் அதை ஃபுல்லா வந்து பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் தனியா ஸோ போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்க இங்க பாருங்க ஏங்கிற இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு பிங்கிற இடத்துல ரூட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இருக்கா ஸோ இங்க பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்ங்கிறது ஏ இந்த ரூட் ஃபைங்கிறது பி அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைங்கிறது ஏ இந்த ரூட் ஃபைங்கிறது பி அப்ப என்ன ஆகும் ஏ மைனஸ் பி ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்குதா சோ ஏ பிளஸ் பி இன் ஏ மைனஸ் பிக்கு என்ன ஃபார்ம்லனா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சோ அப்ப ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது ரூட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப இதை வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது ஒன் ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒன் அப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வருமா சோ அதை நான் வந்து இங்க அப்ளை பண்ணிருக்கேன் சோ மைனஸ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் டூ இது கேன்சல் ஆயிட்டு மீது நமக்கு ஃபைவ் மட்டும் இருக்கனால ஃபைவ் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் அப்ப ஃபைனலா எனக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓட ஈக்குவேஷன் என்ன வருது டி இன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்பர் தானே சோ டூ எக்ஸ் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் இங்க பிளஸ் ஒன் இருக்கனால எனக்கு மைனஸ் ஒன் சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சோ அஸ் பர் த கிவ் நமக்கு என்ன தெரியும் பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கறதுனால இந்த ஈக்வேஷன்ல எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்ளை பண்றோம் சரியா சோ அப்போ டி இன்டு எக்ஸ்ங்கிற இடத்துல ஒன்னுங்க போது ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் போர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு போடுக்கிறோம் சோ விச் இஸ் டி ஆஃப் அப்ப ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் போர் ஈக்குவல் டு அப்ப டி ஆஃப் இங்க என்ன வரும் நமக்கு ஒன் மைனஸ் இங்க பாருங்க ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் போகும் போது மைனஸ் சிக்ஸ் அப்ப ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் போது நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்ப டி ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் டூ டிவைட் பை ஃபைவ் இங்க மைனஸ் இருக்கனால அந்த மைனஸ் மேல போயிரும் அப்ப டூ டி ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம கேட்டது ரெக்வைர்ட் பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் குவாரட்டிக் பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் இந்த இதுல போய் இந்த டிங்கிற வேல்யூக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்ங்க தான் நமக்கு தேவையான ரெக்வைட் குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் புரிஞ்சுதா சோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்ம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே சமயம் அதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சுதான் நம்ம ஈஸியா வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தலாம் இஃப் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா இருந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாரட்டிக் ஈக்வேஷன் சோ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு ஆல்பா பீட்டா இருந்த ரூட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபார்ம் அ குவாரட்டிக் பாலினாமியல் வித் ஜீரோஸ் இதை வச்சு நம்ம வந்து குவாரட்டிக் பாலினாமிய உருவாக்கணும் சோ ஒரு ஜீரோ பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆல்பா இன்னொன்னு வந்து ஒன் பை பீட்டா இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் சோ ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் வாங்க சோ சொல்யூஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் So, alpha and beta be the roots of the equation. அது வந்து அவங்களே கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ
root 2. That is the alphabet order value is 3. This is the sum of the new roots. Sum of the new roots. That is why we roots. That is why we have the product of the roots. We have 1 by alpha into 1 by beta. So 1 by alpha beta. We have the value of alpha beta. Value is 1 by 3. Then we have the zero. Of the zeros. Product of the roots is 1 by 3. Then the required equation is 1 by 3. Then we have the x square minus alpha plus beta அப்படின் இருக்கிற எடத்தல நாம் என்ன பண்ணும் 1 by alpha plus 1 by beta into x அதை எம்மரி alpha beta அப்படிக்கிற எடத்தல 1 by alpha into 1 by beta அப்படி இதுக்கு நம்ம value என்ன கண்ணுப்படிச்சுத்து நோம் நமக்கு minus root 3 by 3 plus இதுக்கு நம்ம் என்ன கண்ணுப்படிச்சுத்து நோம் 1 by 3 which is equal to இப்ப நம்ம whole 3 LC மத்தும் root 2x plus 1 divided by 3 equal to 0. இது இது வருக்குதான் book backல உங்களுக்கு answer கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு மேலை நான் answer கண்ணப்படிக்கிறாம் இந்த 3 இந்த பக்கு கொண்டுப்பு நால் நமக்கு இது உ answer கரர்க்டதா. பட் நம்ம புள்ளாக சொல்லுங்களுக்காக book back answer இதோடை நம்ம முடிச்சுக்கலாம். சரியா? So, குடுத்திருக்கிறான் If one root of k into x minus 1 the whole square equal to 5x minus 7 is double the other roots, show that k equal to 2 or minus 25. Okay? So, apo, given that k into x minus 1 the whole square equal to 5x minus 7 the kudutthirukka given, one root kudutthutang. Ippo, one root is double the other root, abdiing mudu, one root number alpha abdiing nerthukna, in the equation ikku, one root vandu number alpha abdiing nama edutthukta onna, inno root vandu double abdiing mudu, alpha into alpha abdiing mudu, two alpha abdiing sotu kadikko, so, inno root abdiing mudu, nama kena kadikko, two times, appa two alpha abdiing kadikko, so alpha is equal to alpha nae uchipko, beta avada value enna radhi na, two alpha, சரியா, so first இந்த குடுத்திருக்கு இந்த இதை வந்து நான் equationனா நான் வதம் மாத்திக்கிறேன் மாத்தினுது கப்பிரம் நான் அல்லாப்பிலைப் பண்ணப் போகிறேன் so first மாத்தினோம் அப்படினா என்ன கடைக்கும் அப்படின் பாத்தீர்கள் k into x minus 1 the whole square equal to 5x minus 7 குடுத்திருக்கு given இந்த x அலா ஒரு பக்கு கொண்டு வரையேன் so இந்த 5x நான் ஓ, நம்ம வந்த அப்ப்பலைப் பண்டர்க்கும் நாடி, இங்க A-B formula இருக்கு, so A-B whole square formula கேண்ணனா, A square plus B square minus 2AB, இந்தரில் பார்த்தீர்கள் நான் A இங்கர்து X, B இங்கர்து 1, so X square plus B square இங்கும்பது 1 square minus 2AB இங்கும்பது minus 2X, அப்படியில் மரும் so இப்பதான் நம்ம கேவு உள்ளவுட்டு மல்டிடம் நான் KX square plus K minus 2KX minus 5X plus 7 equal to 0, அப்படியில் கடைக்கும் so இப்பதான் என்ன பண்ணப்போரேன் X ஓட வேல்யும் வேணும் இங்க பாருங்க இங்கி ஒரு X இருக்கு இங்கி ஒரு X இருக்கு கரட்டா சு அனால் இந்த term நான் மாத்தி எல்துறேன் சு நான் மாத்தி உங்களுக்கு அப்படை எல்லிகாம்கிறேன் இந்த அர்த்தில் பாருங்க K விட்டுருங்க இங்க பாருங்க இங்க X இருக்கு இங்க X இருக்கு அப்பா X இங்கர்து நான் வெளி Mile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ஆல்ஃபா மட்டும் வேணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த த்ரீயும் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ கே ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ கேங்கிறத ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறேன் எதுக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சரியா ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ஃபாவையும் இந்த டூ ஆல்ஃபாவையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ டூ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சி பை ஏ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கே ப்ளஸ் செவன் டிவைட் பை ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கே அப்படின்னே கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மட்டும் தான் வேணும் அந்த டூ இந்த பக்கம் வந்துட்டா கே பிளஸ் செவன் டிவைட் பை டூ கே அப்படிங்கிறது செகண்ட் இக்வேஷன் இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க ஆல்ஃபா கிடைச்சிருக்கு இங்க ஆல்ஃபா ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே பிளஸ் செவன் டிவைட் பை டூ கேன் இருக்கு நமக்கு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ நம்ம வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சரியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஆல்ஃபா பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா டூ கே பிளஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ கே ஸ்கொயர் இருக்கனால ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கே பிளஸ் செவன் டிவைட் பை டூ கே அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது பாருங்க ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மட்ல நமக்கு வரும் ஸோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் இந்த இடத்துல வேணா நான் வந்து உங்களுக்கு நான் இங்க எழுதி காமிக்கட்டுமா தனியா இங்க ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இங்கே கீழே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்க இங்கே கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இங்கே பாருங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டூ கே பிளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் கே ஸ்கொயர் திஸ் ஈக்குவல் டு கே பிளஸ் செவன் டிவைட் பை டூ கே கரெக்டா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் டூ கே இன்டூ டூ கே பிளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் which is equal to k plus 7 into 9k square. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கே இருக்கு இங்கே ஒரு கே ஸ்கொயர் இருக்கு இப்படி அடிக்கலாம் இல்லை மேம் நான் கே கே ஸ்கொயர் நான் அடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி கூட நீங்கள் அடிக்கலாம் அதாவது இங்கே டூவை மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு டிவைட் பை கே இல்லை மேம் நான் இப்படி அடிச்சுக்கிறதுனால எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் இப்படி அடிச்சுக்கலாம் ஸோ டூ கேனே வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு கே இருக்கு இங்கே ஒரு கே ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ இன்டூ டூ கே பிளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் which is equal to 9k into k plus 7. So, இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர்ல இருக்கக்கூடிய கேவும் இங்க கேவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ இப்போ நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதுக்கு ஏ பிளஸ் பி ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏ பிளஸ் பி என்ன நமக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி அப்படிங்கிறது அப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ இன்டூ ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது ஏங்கிறது டூ கே அப்போ ஏ ஸ்கொயருங்க போது ஃபோர் கே ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயருங்க போது ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் 2 into a into b, a இங்கிறது 2k into b இங்கிறது 5, which is equal to 9k into k plus 7. Okay, இப்பது நான் clearாக இங்கு நான் இடுதுரும் இந்த step லா, which is implies, இப்போ 2 into 4k square plus 25 plus 2 into 2k, அப்பா 4k, 4 5 சா 20 யா, So, 20k equal to, இங்கு என்ன வரு நமக்கு 9 உள்ளும் உட்டு மல்டிப் பண்ணா, 9k square plus 97 சா 63k. புரிஞ்சிதாப் பந்த step, first cross multiply பண்ணி, அல்ல k, k, cancel பண்ணி, square பண்ணி, நான் இங்கு போட்டுருக்கிறேன். So, இந்த step பாருங்க, நான் இங்கு எழுதி வைச்சிருக்கிறேன். So, இங்கு இருக்குது பாருங்க. கடிச்சியா, அப்போ, 2 into 4k square plus 25 plus 20k equal to 9k square plus 63k. இப்பு என்ன பண்டுராங்க அப்படின்னா, எல்லா terms ஒரு பக்க கொண்டு வந்துரும். சோ, அதுக்கும் நாடி இந்த 2 உள்ளோட்டு multiply பண்ணிலாம். multiply பண்ணா என்ன கடிக்கும்? 2 4s are 8k square. அப்போ, 25 2s are 50 அப்படின் கடிக்கும். Okay, 50 அப்படின் கடிக்கும் இங்கே போட்டுக்காங்க. சோ, 20 2s are 2 2s are 4 அப்போ, 40k is equal to 9k square plus 63k. சரியா, இப்போ எல்லாத்தி ஒரு பக்கு கொண்டு வரும் இங்க பாருங்க 9k2 அப்பரும் இந்த k2 value இங்க 8k2 இந்த பக்கு வந்தா minus 8a2 சரியா, இப்போ k2 முடிந்துது அடுத்து k பார்க்கலாமா இங்க இருக்குக்குடிய minus plus 40k இந்த பக்கு வந்தா minus 40k இங்க இருக்குக்குடிய plus 63k அதுக்கு அப்பரு இங்க இருக்குக்குடிய plus 50 இந்த பக்கு வந்தா minus 50 which is equal to 0 இப்போ பார்த்தீ இங்கே பாருங்க, 40, 63, 63ல 40 போச்சினா, 23, 23K minus 50 equal to 0. புரிஞ்சுதா? சோ, இப்போ, எனக்கு வந்து, multiply பண்ணா, minus 50 கடிக்கும், add பண்ணா, 23 அப்படின் கடிக்கும். சோ, 25 2's are 50 நமக்கு தெரியும், இதை வந்து 2 or minus பண்ணா, நான் கடிக்கும். அப்போ, என்ன பண்ணா, இந்த இங்கு உள்ள வந்து, k plus 25,
k is equal to 2 or minus 25 so proof on so the number cancels and that is k is equal to 2 or k is equal to minus 25 up so number proof on the other thing the root 1 alpha at the time on another group 2 alpha at the number one alone the subject from one of the answer is yeah when they get a church it's a yeah so fourth problem when you chase of the one pack lama so this one part of the now if the difference of the roots of the equation and the equation could be is equal to their product then prove that a is equal to 2 அதை மர்தான் இந்த கேச போட்டு நம்ம இதைப் பிருப் பண்ணனும் சோ பாருங்க difference of the root of the equation குட்டுறாங்க மோத வந்து நம்ம இந்த roots வந்து alpha plus beta நம்ம எடுத்துக்கலாம் so alpha and beta are the roots of the equation என்ன equation நான் இந்த equation நான் அப்படி நான் எழுதிட்டேன் இப்ப இதற்கு குடியே a b value எடுத்துக்கிறேன் so a is equal to 2 b is equal to minus a plus 1 c is equal to a minus 1 சரியா so இப்ப இதில வந்துட்டு நாம் என்ன proof பண்ணும் a is equal to 2 சொல்லி proof பண்ணும் first இந்த மாறு குடுத்தாவே நாம் வந்து sum of the root product of the root first கண்டு பிடுச்சுக்கும் குடுத்த equation இருக்கு so sum பாத்தினா minus b by a அப்பே என்ன வரும் minus of minus plus i இறும் நமக்கு so a plus 1 divided by 2 இங்கு பாத்தினா c by a அப்பே a minus 1 divided by 2 இதுதான் வந்து சரியா, இது வந்து இந்த equationக்கு நம்ம கண்டு பிடிச்சு sum of the roots, product of the roots அனை இங்கு குடுதுத்து நாம் பார்க்கு condition difference of the roots of the equation is equal to their product அப்பா, difference நான் என்ன? minus so அந்த இந்த question ஓட roots difference அப்பா, alpha minus beta equal to is equal to their product equal to that product அப்பிங்கும் போது alpha beta correct so இந்த conditionக்குதான் நாம் அப்பா போடனும் so இந்த conditionக்கு நாம் போட்டும் alpha minus equal to alpha beta அப்பிங்கும் நாம் கடிக்கும் so alpha beta ஓட வேல்லும் நாம் கால்லடி தெய்யும் a minus 1 divided by 3 so divided by 2 so a minus 1 divided by 2 நான் apply பண்டு இங்க எப்படி நாம் apply பண்டும் அப்போ, minus alpha minus beta which is equal to இந்த alpha plus beta கு வேல்லி வேண்ணா a plus 1 divided by 2 minus a minus 1 divided by 2 உன் கடிக்கும் so squaring on both sides இரண்டு பக்கம் நான் வந்து square பண்ணும் போடுது எனக்கு என்ன கடிக்கும் alpha plus beta the whole square minus alpha minus minus beta the whole square equal to a plus 1 divided by 2 the whole square minus a minus 1 divided by 2 the whole square. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, alpha plus beta whole square minus alpha minus beta whole square equal to a plus 1 divided by 2 the whole square minus a minus 1 divided by 2 the whole square. Now, the alpha plus beta is the a plus b formula. So, a plus b is the same thing. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Correct? So, a square is alpha square plus beta square plus 2ab is 2 alpha beta. That is a minus b the whole square formula is a square plus b square minus 2ab. Correct? So, minus 2ab is minus 2 alpha which is equal to this. So, this is the same thing. A square plus 1 plus 2a divided by 2 on the 4a is minus a square plus 1 minus 2a divided by 4a is. So, back to the back. So, number find मனா குடுதி a equal to 2 ना find मனும் அதுக்கு மடில் என்ன நான் strike कोட்டாவுன் பக்கலாம் plus alpha square minus alpha square plus beta square minus beta square 2 alpha beta 2 alpha beta रंडी आट पन्ना 4 alpha beta left hand side ले करच्छिरुक्कु So, right hand side ले पात्तीक ना उंगलिक इंदर अट्ले मैल एनर कुणना a रंडुक्कु LCM 4 आर्कनाल रंडी ओट्टुक्का whole minus இங்கிருது உள்ள உட்டையல்லாம் minus இங்கு multiply பண்டும் இங்கு minus அல்ல உள்ள உட்டும் multiply பண்டும் இங்கு multiply பண்டும் அப்படினா என்ன கணிக்கு நமுக்கு a square a square cancel ஐயிரும் அதே மறி பாத்திக்கினா plus 1 plus 1 cancel ஐ மீதி plus 2 plus 2 கடிக்கும் so 4a divided by 4 so 4 4 cancel ஐ எனக்கு a மட்டு இருக்கு இங்க இங்க பாத்திக்கினா alpha 4 into a minus 1 divided by 2 உங்கும்பது இத்துரு strike ஐயே நமக்கு 2 times கடிக்கிது so அப்போ இந்த 2 உள்ளு அப்டு multiply பண்டும் 2a minus 2 equal to a என் கடிக்கும் அப்போ a ஓட value பாத்திங்க அப்படினா 2 கரக்டா so இல்லை இன்னக்கு இந்தத்தில் இன்னும் புரியில் மாம் அப்படியா ஒரு முஷ்யருங்க so இங்க பாத்திங்க அப்படினா 
டூ ஏ இந்த ஏ இந்த பக்கம் அப்படின்னா மைனஸ் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் இந்த மாதிரி இருக்க கொஷினை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை வச்சு நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களால் போட முடியும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் இதுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு இந்த எக்ஸைஸ் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் பெருசாக போயிட்டு நான் அஞ்சு அஞ்சு ப்ராப்ளம் அப்லோட் பண்ணுறேன் மீதி அஞ்சு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கே கண்டிப்பாக அப்லோடும் பண்ணிடுவேன் ஸோ கோ த்ரூ வெயிட் பீலான் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி